Yon, what's up? Mahalo ko to, you know, it's been long day for me and for you guys, no? Uh, kasi medyo late na tayo nag-upload ng mga video. Medyo, ayun, laylo lang. So, ngayon, nare-reviewin na naman natin itong isang, ayan, uh, kitang-kita naman, Player Mon. Eh, meron na siya agad mechanics dito, hindi na kayo mahihirapan, no? Evolve. And then, kung may kita nyo na agad sa drawing board or sa kanyang graphics dito, Meron na siyang egg. So, meaning to say, baka hatching po ito. Ah. Opinion ko lang ito. Ah. And then, yan ang akin na perspective. And nakikita ko dito sa game na to. So, may itlog dito. May egg dito. Eh, kasi naman, evolve. Ayan. Evolve, battle, and earn. So, yan. Tapos, ah, explore the universe nga. Ayan nga. E evolve mo. E mag evolve po kayo. No? From, si, uh, from other mons to the other mons to higher mons ayan the innovative concept of cross planet mining allows NFT collection to be used in a planet taxing more unique game asset to expand your collection battle will ensure a gameplay in the utmost balance under this condition so that the game will focus on a player skill so <clears throat> sa akin pagkakaintindi ko dito sa player skill kung ano yung kakayahan ng isang player. So, parang hindi siya tal uh, talpakan, no? Yung uh, parang iba, mga talpak-talpakan. Kasi nakalagay kasi dito, no? The out under this condition so that the game will focus on a player skill. So, nasa skill ng player kung mananalo siya sa parang ito yung tinatawag nilang PVP. Okay, sa earn, madali na naman yan. Ang makuha nyo dito ay isang S-Gem. Play players can earn, earn as in-game S-Gem through completing daily quest. So, okay to kasi may... For me, ito na makikita ko perspective, no? Uh, kasi nga, may daily quest siya. Hindi siya basta uh, click to earn lang. So, may mga tinatapos kayo dito kagaya ng ibang other games like Axie. So, may mga dailies na kayo dito. Hindi na kayo tatama rin. Or, maghihintay na 4 hours, 4 hours para makapaglaro lang ng isang game. Kasi napaka-boring po nun talaga. Hindi po yun game. Click to earn. A legit platform for our players and creators to earn while having fun. Hopefully. No? So, may nakalagay siyang P dito, no? At, uh, <coughs> Uh, hindi po siya kasi Binance Chain, no? Sabi nila is Polygon daw to. So, hopefully nga, Polygon. Ayan, nakita nyo naman. So, ayan na kanilang partners and investors. Tignan natin to agad, no? Ayan, siya. So, may Polygon Matic. Ayan, under siya ng Polygon Matic. I think kasi walang BSC dito. So, Polygon, Bitmart. Ayan, may kita nyo naman sila dito. Tapos, yung Unicross platform. So, kilala naman natin alam si Unity na isa sa mga mahawak ng mga ibang other games dyan sa atin sa paglalaro natin sa mga games kahit naman hindi siya play to earn dati pa Unity is kilala na talaga sila so basic lang kanilang website dyan lang no so sa baba may click kayong Instagram, Twitter, Discord and then yung kanilang YouTube channel okay yan lang napaka so that's it napaka basic so tapos na tayo agad diba ayun ang maganda rin dito pala yan breeding kasi may breed siya so hopefully ito kasi yung mga lumalabas ngayon sa NFT game na may mga breeding na sila unlike before na mag-open ka ng hash ng egg tapos click ka na ng earn yan na tapos battle and then trade so dito may breeding hopefully talaga mas maganda yung gameplay niya na medyo interesting no sa features niya ah, sa features niya is wala pa po ito ito na actually hindi ko po promote to and hindi nila ako binayaran dito at kahit bayaran naman nila ako dito Sasabihin ko lang po ang aking pawang katotohanan at aking opinion lamang. At hindi po bias po ito sa aking mga subscriber at sa mga makakanood dito ang player mo review ko na to Dahil dito, uh, bihira sa NFT game na uh, itong team ay nandito, no? Revealing. So, nakikita nyo naman yung tab ko. Sinerge ko na si Sir Joseph Leng. So, uh, yung kung nakikita nyo naman is under siya ng Malaysian country. Baano ko nalaman yan? Ginugel ko na lang din. So, magkahawig sila ng Malaysian flag. So, okay. So, hindi po siya sa mga nagsasabi na Vietnam. Vietnam, hindi po. Uh, Malaysia na po ito. Uh, malaan na lang kung mangraragpul sila. Eh, problema na nila yon Okay. So, kinik napindot ko na si Sir Joseph F.S. Leng. So, kahit pa paano, may mukha tayong nakikita na hindi siya cartoonic, hindi siya graphic, hindi siya nagtatago ng mga animated mukha. So, yan siya. Yan. Selangor, Malaysia. So, kung mga may Malaysian dyan, try nyo na lang itong puntahan. Ma-digit natin kung tama ba talaga. Tapos, naghanap din ako ng iba pang Joseph Leng, no? So, ito kasi hindi ko alam kung ma-verify kung siya talaga to kasi wala talaga siyang picture and then iba naman yun nandun. So, X na natin to. 
Ayan siya. So, ito si Joseph S. Leng. Nakita ko rin siya sa Baya. Google lang po. Tinignan na natin siya sa Vimeo. Ayan. Uh, ito siya, no? Ayan, si Joseph Leng. So, email nyo siya. Ayan, may contact number dito. Tawagan nyo na lang din siguro kung kayo ay interesado. Basta kahit pa paano, may nakikita tayo sa isang developer na ganito and then hindi sila nagtatago sa kanilang mga animated series. Okay, so ito na sila. So, ang hobby niya daw ay artist and passionate in creating story, motion, and truth, provoking art. Ayan, so <clears throat> tinignan na natin siya. So, naghanap na rin ako ng token nila, SGEM. Wala pa po kasi hindi pa po yan nila launch. So, ingat-ingat lang sa mga scammer na nandyan sa atin nagkalat eh. Uh, baka mas scam po kayo. Okay? So, ayan si Joseph Leng. Ayan yung founder. And then, ito yung mga ano. Kahit pa paano may mga mukha na. And clickable sila. Ha? Ayan. Clickable sila. Hindi sila basta-basta lang. Na parang ito ang pinagtuunan nila ng pansin. Na inano talaga nila yung mga devs. Kasi ito, isa ito sa mga ano eh. Isa ito sa mga selling point para tayong mga investor or kayo uh, inspiring investors na mag-boost ang inyong confidence sa isang ganito dahil nagpapakita sila ng isang muka or isang character ng kanilang pagkatao online. So, hindi ko naman sinasabi na ito'y legit. Hindi ko naman sinasabi na ito'y scam. Do your own research pa rin. Ito lang po ay kung ano ang nakikita ko dito at perspective ko dito sa kanilang papers. Okay? Ganun lang po kadali. At least kahit pa paano may selling point na po sila para sa akin. No? I think, hindi ko naman sinasabi mag-invest ako ba? mag Malaan kung ano ba magsusunod ng mga kabanata na ito. So, sa roadmap nila, ito rin ang isa kong nakagandahan dito sa isang roadmap. No? Meron na silang date. Meron pa silang, uh, meron silang exact date. Ayan, bibihira din to sa mga isang NFT game na may mga exact date na silang nilalagay. Ayan, no? So, nandito na po tayo. Ang time of recording ko ngayon ay September 28, 2021, 7.34pm, no? Okay, so sa month of September, ang dami nila <coughs> Pre-seed da round Di ko alam kung ano to, kung ano ibig sabihin ng pre-seed <laughs> Pero sa SMAN dito na smart contract preparation pa lang Teaser trailer, pre-seed round, private sale, public sale Ang public sale po natin is November 30, no? Ayan, uh, ha? So tignan natin hanggang sa baba Ang egg selling nila is December 1 So yung mga may mga 13 month pay dyan na mag-ipon-ipon na ho kayo so, meron na si Player Moon giveaway. Alpha testing. December 30, beta. February 1, 20... Ay, siguro ito ay isang... Uh, uh, tag nito. Typo error. Kasi nasa December po tayo. Ng minigame nila ng December 15. Alpha testing nila December 30. Tapos February. So, December to, 2021 tong alpha testing. No? Kinabukasan New Year. Napakaganda naman. So, sa game public launch, siguro kasi bihira itong mga alpha testing at beta testing. Yung iba neto kasi binibigyan to ng mga pass. So, bibili kayo niya. No? Hindi natin alam kung yan talaga ang gagawin. So, sa game public launch natin is March 1. Planet Gameplay Development, quarter 2, 2022. Wala sila nilagay exact amount. Marketplace, quarter 3, 2022. Planet Sale, 2023. Ayan. Staking. Gameplay beta. Governance. Pla Planet DeFi Yield Mining. Gameplay beta. Feature Planet Expansion Gameplay, ayan. So, ang kanilang roadmap ay hanggang 2024. Mas maganda nito kasi kahit pa paano may parang sa isang ano, is may planado sila sa kanilang gagawin. Okay? So, ito ang kanilang player mo. Yun nga lang, medyo basic ang kanilang character. Pero hindi, ang Axidis naman is ka, parang cute. Para kahit pa paano, is, sila naman is parang dinosaur na nilagyan ng armor and nilagyan ng mga parts. Para kung nasabi yung parts, kasi itong isa ay uh, basic And then ito ay may headgear Ito ay may headgear Headgear ay yan So may mga parts Parts siguro tong mga to Okay Sa inspiration na natin Hindi na natin to titignan Kasi wala naman sila nakalagay Paka mag maganda lang din Kasi kahit pa paano Is Binibigyan nila linaw Yung isang game Nang ganito Ito yung key difference nila Okay Ito yung parang uh, Contribution ng ecosystem oh. This new model of gaming Has been dubbed Play to earn Wherein players can earn by Completing quest, okay yan. Completing in different game. Ayan. Modes to earn rewards. Upgrading and breeding pets. Ayan din, okay din yan. Selling and leasing. <coughs> I don't know what's the saying ng leasing ha. Pero ang ibig sabihin nito is leasing is pinaparent. 
or pinapahiram na may bayad. Ayan, palagay ko, pakorek lang ako. Yan ang ibig sabihin ng leasing. Okay? So, ganun naman kasi pag nag, ano, sa totoong buhay, yung leasing or lessor. Ayan, ito yung leasing para magpapahiram talaga kayo. Collecting rare po, baka ito yung tinatawag na uh, scholarship. Okay? Collecting rare Pokemons, farming gems, taking governance, building space colonial base. Okay, mission and vision. Sa kanilang mission and vision ay saglit lang, kayo na lang din magbasa nito kung gugustuhin nyo. Kasi ang itatakay lang talaga natin ay yung gameplay at kung paano ang gagawin sa isang player mon. Ito yung Angkor Land, no? Mining company, okay? Ayan sila. Sa so, the, the Tower of Creator. The Tower of Creator is a battle arena where players battle on one another. Ito yung tinatawag na PVP. Ayun o, players battle one another. So, PVP yan. Matchmaking rank rating. Winners gain MMR. Ayan. Ayan yun siya. Parang Axie or Dota. So, Radix. Ito siya. Ito yung ibig sabihin ng ano. Uh, under the bright and shiny city, however, there is also an underground slum where fights for player mods and organize. After all these plans, opportunities where you must gather to trade, learn, and improve life. The in-game activities that player cross multiple galaxies, ayan, can do on Radix R2. List their... Okay, confirm. Confirm. Yes, ayan. Para siyang Axis, tsaka yung Pet, Pet Kingdom na may scholarship, no? So, uh, ito kasing scholarship, maganda to kasi talaga nakakatulong to sa community natin sa Pilipinas na nakaka... Yung mga nagtatrabaho, na wala ng trabaho. Na gamer sila, imbis na nag ml or other... Non-paying games. Ayan. Meron sila dito. So, trade player mon. Purchase eggs. Ayan yung sasabi ko siguro talaga hatching to. Kasi may egg eh. Purchase blind boxes. Purchase in-game item for crafting. Purchase seasonal limited in-game assets. And purchase planets. Uh, iniba nila. Hindi sa kanila land. Ginawa nila planeta. Planets. Parang Axie. 3v3 siguro. Galing ko ano, uh, nag-base na lang sa picture. This is a turn-based card game system. Ayan na nga ba, sinasabi ko, turn game, base card game system. All players need to form a team. Each team consists of three player mon. So, kung bibili ka ng isa, hindi po pwede. Ang sinasabi po dito ay consists of three player mon. So, tatlo, three. Pre-battle pre players are required to choose three player mon. And strategically, the placement of player mons can provide an advantage over the point. So, place them wisely. So, para siyang aksi. Yung mga plant, beast, aqua. Yan, sila-sila yan. Okay. So, maganda rin yung natulong ng aksi sa community ng NFT. Kasi may mga nag-innovation. <coughs> Nag-improve ang ating mga game uh, developer para dito. Ano tong ibig sabihin ng monchi 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 Ayan. After purchasing and cubiting eggs for a certain amount of time, players need to take care of their young player mon by putting them. So, para siyang mochi-mochi, pero iniba na na parang tamagotchi. Ayan. Ayan. Kasi nakalagay dito, brushing, batting, and then yung feeding them. Papakainin nyo to parang Pokemon. Every time they completed this daily task, they will earn lab points. Will benefit the player as the game features are improved and developed. That player mon will also experience and gain rewards until they reach adulthood to start participating in a different battle mode. So, kailangan nyong alagaan ng inyong pet. Papakainin nyo po sila. Okay. Dito naman to tayo sa PBE and PBP. Players can explore the planet and battle in the wilderness in PBE. O, ito. Player vs. Environment. And win against the unknown powerful NB. Earn experience and gain rewards. So, hindi nila tinakil kung anong rewards ang ating magigain. Basta nilagay nila, it's gain rewards. Player can engage as well as a PVP in the tower creator to test the power of their player mon. Ito yung planet gameplay. So, medyo nakakatawa yung graphics nila. Cute. Cute sila. Ayan. In addition, players can cross planets mining among planets. However, the player is required to build an interplanet Terry Scanner to check planets near to their location. So, Space Colonial Base and Intergalactic Travel. Ayan. Nakalagay naman sila dito. Ayan nga yung sinasabi kanina. For instance, cross planet mining or building an interplanetary scanner. Also, player can purchase decorative and seasonal limited items and designed by the community artists and cre creators to aesthetically enhance their base to show off to their virtual friends. So, para kayong town or may bahay kayo na gagawin dito. 
Okay? Nakakipagkakain din din. Kasi nga, colonial base. So, ito yung parang bahay nyo. And then, pagagandahin nyo siya. And pakikitaan nyo yung mga kaibigan nyo. So, sa game flow nila, medyo detailed naman. Uh, for me lang, ha, sa aking opinion. To get started, beginners require PYM tokens to purchase player mon. So, ang kailangan nyo daw ay PYM. Uh, tinignan ko nito, wala pa to sa coin gecko. Ayan, kasi nga, wala pa sila nilalabas. So, huwag po kayo ma-scam sana. So, to get started, beginners require PYM to purchase player mon. Tapos pupunta, complete a series of quests or to earn SGM tokens. So, dalawa ang ating currency, isang PYM and isang SGM token. Okay. So, dito naman, a player or creator can buy and list their game assets in the marketplace. A portion of SGM token serves as transaction fee. So, ang gaganda dito, wala silang ginatawag na gas fee. Ang inyong gas fee or yung transaction fee ay yung tinatawag na SGM token. Okay, malinaw. Players spend PY, PYM SGM token to breed by game asset. Okay? So, kung gusto nyo daw bumili ng mag, uh, mag ano, Uh, magbe-breeding kayo and magbabili kayo ng mga assets nyo. Ayan. Uh, this supports burning token to avoid dumping of SGM value. So, maganda kasi nag, hindi ko siya sabing legit na yung game. No? Nakikita ko lang yung strategic planning nila dito. It's medyo malalim na lim naman and medyo detailed naman. Uh, sa aking nakikita and aking napapansin. Ayan. So, maganda rin kasi wala siyang gas fee dito sa mga transaction kasi nga SGM ang inyong kailangan. So, magkaka-turn uh, token burning a player's user PYM token sa trading space and SGM token burn in the process. So maganda kasi umiikot talaga yung dalawang token nila. So sa uh, Space Companions, ayan. Actually, hindi pa lang nakita ko player mo, hindi ko lang alam kung ilan sila. Okay? So ayan sa breeding. So ito yung kanilang breeding, no? No different from normal pets. And player mons can produce. No, no different from normal pets. To breed a player, need to choose two player mons and pay an for an amount of PYM and SGM token. SGM will be burnt after success successful breeding. So, ay na siya na sabi ko kanina na maganda kasi may token burning nagat sila nila lagi sa kanila ng white paper. Okay, eto na siya na sabi ko na ang genetics. Pag sinabi genetics, parang aksi. Bakit ko sinabi na parang aksi? Ito na. May mga seven body parts din siya. Head, eye, hand, leg, body, planet, and gem. Okay. Paano ko sinabi planet? Ito yon So, ito yung head niya. Yung nakita ko nga na parang merong headgear. Yung eye. Ayan. Yung planet. Yung parang nasa ano ng buntot niya. Parang si Charmander. Si body niya. Ayan. May mga dahon-dahon. Yung leg niya. Parang dinosaur na uh, parang pang fire. Ito, ito yung ating pang earth or yung plant tapos ito yung ulo niya ay parang pang mermaid or pang mga ano yung mga nasa dagat mga isda so sa hands naman niya ayan din kakaiba so maganda kasi unique yung game hop eto lang rarity pag sinabi namang rarity ito hindi ko lang alam ha, kasi nga may hatching sila so sa rarity naman pumapasok si common and common so ito na naman tayo sa pasertihan na naman kaya ngayon pa lang ay eh, mag magano na kayo, kumapit na kayo agad kung ano makukuha nyo. Playermon has a perspective skill and categorized by stat, HP, skill, and morale. So, para siyang kino, ano talaga, ginawang aksi talaga to. So, yun nga, wala naman sila sinabi ng BSC, Polygon, Blockchain po ito. Okay? Undermatic. Ayan, Polygon. Okay? ERC20, token, Matic. Ayan po siya. PYM and SGEM. So, nakikita nyo naman, wala pang pa contract, no? Ang laki ng supply nila. 1 billion total supply. <coughs> ang laki. Uh, ito, in-game pay payment method, no? Players can purchase eggs or player mons in the marketplace. Players can upgrade and breed their player mons. Ito yung mga token burning. Players can purchase, ayan nga, yung space colonial. Token holders can open world planet. Token holders can expand their colonial base. And creators can mint their original design game asset. Okay, so ito naman, nakikita naman yung detail dito. So si PIM, ayan, si PYM, pupunta si Mint, si Bycraft, si Purchase Egg, tapos si Purchase Egg pupunta kay, ito talaga, ginawa na lang Axie talaga kasi meron scholarship. Maganda yung ganda talaga para sa community natin, nakaka-help siya sa community natin. So pag gagaling nyo kay scholarship, pupunta kay SGEM, no? Si Cell Monster in the Trade Hubs, 
Ayan, yung Monster in Trade Hub, pupunta naman siya kay PYM. Basta si Scholarship, mapupunta ang reward pala ay SGEM. Hindi ko alam kung reward ha, pero kasi nakita ko yung araw, papuntang SGEM eh. And then si SGEM, convertible to PIM. PIM Particle. Okay? So, malinaw naman, malinaw naman ang kanya ano. Ito naman yung isa, yung burning mechanism. Yung play nga, yung play to earn utilities, medyo nabanggit naman na natin yan. So, reward completing quest, completing mission, defeating opponent. So, ito naman yung burning mechanism. Ayan siya. Si, kunyari dito, magpiplay kayo dito, magpiplay, complete daily quest, PPP, PPE, defeat bosses, no? Pupunta si SGEM. And then, pwede nyo siyang i-trade to PIM. PIM Particle. And then, after dyan, kung ayaw nyo yung inventor, i-trade kay PIM, pupunta kayo kay Purchase NFT, Upgrade and breed, craft, and then saka babalik si play. So, maganda yung token burning nila. Hopefully lang, hindi tayo makulangan sa token burning. So, ayan yung uh, tokenomics or token allocation nila, no? Play to earn 20%. Ayan, nakikita. Hindi ko na babanggitin ito kasi kitang-kita naman siya. IDO. Ayan. How to get whitelisted. Kung gusto nyo, ilalagay ko na lang ito sa link. Ayan. First time natin maglagay sa link, no? Para sa inyo yan. <laughs> kasi di po ako naglalagay talaga ng mga link. Pasensya na po dyan. So, sa game economy, ayan nga, SGM, NPM, and then yung NFT. Population. Oh, yan. Isa rin to sa plus bogey points para sa akin tong si Player Mon. Kasi si Player Mon ay meron silang tinatawag na long-term Player Mon population management. Relies on. So, pang long-term sila. Hopefully. <coughs> yung Anchor Land naman, ayan. Di na natin babasahin. Ito naman din si crafting, resource and gathering and crafting. Masyado, masyado pa maaga kasi kung babasahin natin yung mga specs or detailed na mga monster. Kasi nga po, matagal pa naman ang game nila. December pa. Basta natakil natin yung mga importante. Metaverse, investment opportunity, esport, player mon will host numerous tournaments that will provide more opportunities to player investor. Nice. Ayan siya. So, yung roadmap, di na natin titignan yun ngayon. Naka-detail naman siya. Ayan, no? Ito yung pinaka... Ito yung isang NFT game natin nakita ko na may date. Na may date and yung exact day nila. Hindi lang date, exact day talaga. Mangas. So, yung the team nila, napakita na naman natin. Yung mga mukha nila, detail naman nandito lahat. Hindi naman nila tinago na ginawang cartoonic. Eh, plus pogi points din yan sa kanilang game. Okay, sa social media naman nila. Ito lang, sumahal kayo sa Discord, Telegram. Twitter, Medium, ayan. So, ayan. That's it lang natin na sa ating player mon, no? Kung gusto nyo mag-invest dito kay player mon, eh, nasa sa inyo pa rin ang huling punto. So, sa, sinasabi nyo kung matitignan ko pa yung token, kung uh, nakalak, hindi pa po natin siya matitignan kasi wala pa po yung token. So, it's early to say na magsabi na scam or what. Pero sa napapasa ko naman, sa review ko naman na nakikita, for me, as uh, tinitignan ko siya, eh, maganda naman yung Uh, roadmap and maganda naman yung kanyang ikot ng token burning hopefully lang talaga is masunod nila tong mga sinasabi nila sa white paper nila. So kung tatanungin nyo ako for me is recommended as of today September 28, 2021 7.51pm kasi maganda po ang kanilang pinakita sa kanilang paper. Hopefully lang talaga na hindi nila baguhin yon na hindi mag-iba ang kanilang mga ano, ma mga characters or mga roadmap nila masunod nila yung roadmap. Okay, so yan, for me, is recommended as of today. Malaan na lang natin kung sa mga susunod na buwan, kung magbago sila, no? So, ilan po, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel regarding dito kay Player Mon.